হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्निकल एक्सपीरियंस আমি অশিত আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল টেকনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সে দেখুন যে খবরটা আজকাল আমাদের নিউজে বা সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে টুইটারে খুব বেশি শোনা যাচ্ছে চন্দ্রযান 3 দেখুন চন্দ্রযান 2 পার্সিয়াল যে ফেল হয়েছিল অর্থাৎ যেখানে আমাদের ল্যান্ডার এবং রোভার যেটা ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞান যেটা সফট ল্যান্ডিং করার কথা ছিল 7ই সেপ্টেম্বর 2019 কিন্তু তার বদলে ওটা হার্ড ল্যান্ডিং করে এবং পরবর্তীকালে ইসরো ওর সাথে আর কোনো রকম সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি তো যেটা এক রকম আমাদের কাছে ব্যর্থতা ছিল ঠিক ঠিক সেই ব্যর্থতাটাকে কাজে লাগিয়ে ইসরো আবার চন্দ্রযান 3 এর ব্যাপারে আলোচনা করা শুরু করে এবং দেখে যে ঠিক 2000 চন্দ্রযান টু তে ঠিক কি কি সমস্যাগুলো এসেছিল এবং তার উপর পুরো রুট কজ অ্যানালাইসিস করে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইসরোর যেটা একটা টুইটার থেকে টুইট করা হয়েছিল একটা ফটো আমি সেখান থেকে আপনাদেরকে ছবিটা দেখাচ্ছি যেখানে ইসরো সমগ্র দেশবাসীকে জানিয়েছিল একটা ধন্যবাদ জানিয়েছিল যেখানে ওনাদেরকে ইন্সপায়ার করবার জন্য এবং ওনাদের আরো উজ্জীবিত করবার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ঠিক তারপরেই দেখুন সাতই সেপ্টেম্বর যখন আমাদের প্রায় টেন পারসেন্ট প্রজেক্ট যেটা চন্দ্রযান টু ফেল হয়ে যায় তো সেটার পরেই ওনারা মোটামুটি একটা প্রোগ্রাম এবং আলোচনা শুরু করে এবং যেখানে দেখুন বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার যেটা ভিএসএসসি ত্রিবান নামে অবস্থিত ওখানকার ডাইরেক্টর যিনি রয়েছেন এস সোমনাথ তো উনি একটা হাই কম লেভেল কমিটি গঠন করেন এবং ওনার ইসরো এটা গঠন করে এবং ওনার হেড করা হয় এস সোমনাথকে এবং এই এস সোমনাথ যিনি ডাইরেক্টর ভিএসএসসির অর্থাৎ বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার তো ইনি এবং এনার কমিটি চন্দ্রযান থ্রি এর ওপর একটা পুরো প্ল্যানিং শুরু করে এবং কিভাবে এটাকে এক্সিকিউট করা সম্ভব এটার ওপর একটা চিন্তাভাবনা শুরু করেন যদিও এই প্যানেলের রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত আসেনি কিন্তু তা হলেও এক আমাদের ইসরোর একজন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট যিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন উনি পিটিআইকে দেওয়া একটা অফিসিয়াল নিউজে উনি জানান যে নভেম্বর দু হাজার কুড়ি যেটা কিনা খুবই একটা ভালো লঞ্চ উইন্ডো চন্দ্রযান থ্রি এর জন্য এবং ইসরো পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত দু হাজার কুড়ির চন্দ্রযান থ্রি প্রজেক্টের জন্য এবং আপনাদেরকে আমি জানাই দেখুন এই যে ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের একটা নিউজের একটা ছোট্ট টুকরো যেখানে মোটামুটি জানানোই হয়েছে যে নভেম্বর দু হাজার কুড়ি এই যে ডেটটা এখানে মোটামুটি ইসরো চন্দ্রযান থ্রি প্ল্যান করছে এবং মোটামুটিভাবে এই খবরটা আপনারা ভেবে নিতে পারেন কোনো রকম ফেক খবর না কেননা আমি যথেষ্ট এটার উপর রিসার্চ করছি যদিও এখনও পর্যন্ত ইসরো তার অফিসিয়ালি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এটার ওপরে তেমনভাবে কোনো কিছু জানায়নি এবং দেখুন আমি আরও একটা যে কটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো দেখুন বিক্রম ল্যান্ডার যেটা ছিল চন্দ্রয়ান টু এই চন্দ্রয়ান টুর যে বিক্রম ল্যান্ডারটা যেটা হার্ড ল্যান্ডিং করেছিল তো এখানে আমাদের টেন পারসেন্ট অসফল থাকলেও বাকি যে নাইনটি পারসেন্ট প্রোগ্রাম ছিল যেটা কিনা আমাদের অরবাইটার রয়েছে যেটা চন্দ্রযান টু এর অরবাইটার আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাবো এই যে নিচের পার্টটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে চন্দ্রযান টু এর অরবাইটার তো এই অরবাইটারটা এখনও চাঁদের চারিদিকে ঘুরছে এবং সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্য পাঠিয়েছে যেগুলো আমি নেক্সট দেখাচ্ছি কিন্তু তার আগে আমি জানিয়ে রাখি যে আগের বার চন্দ্রযান টুতে যে প্রজেক্টটা ছিল দেখুন জিএসএলভি এম কে থ্রি যেটাকে মার্ক থ্রি বলা হয় তো এই জিএসএলভি এম কে থ্রি যে রকেটটা এটা এটাকে নিয়ে যায় মহাকাশে এবং এটাতে মোট তিনটে পার্ট ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা লুনার অরবাইটার এবং বিক্রম ল্যান্ডার এবং ল্যান্ডারের মধ্যে ছিল রোভার যেটা কি না চাঁদের মাটিতে চলাচল করার কথা ছিল কিন্তু এবার দেখুন এখনও পর্যন্ত আমরা সবাই জানি যে লুনার অরবাইটার যেটা রয়েছে এটা এখনও পর্যন্ত খুব ভালো ফাংশান করছে কিন্তু যেটা অসফল হয়েছিল বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার তো এই দুটো জিনিস নেক্সট প্রজেক্টে থাকছে কিন্তু এই যে লুনার অরবিটার এটা নেক্সট প্রজেক্টে থাকছে না এটা অফিসিয়ালি মোটামুটি জানানো হয়েছে তো আপনারা দেখতে পাবেন যে নেক্সট যে প্রজেক্টটা যদি নভেম্বর দু হাজার যেটা লঞ্চ হবে সেটাতে একটা ল্যান্ডার এবং একটি রোভার মাত্র থাকবে এবং এই দেখুন প্রায় এরকমই কিছু আপনি দেখতে পাবেন একটা ল্যান্ডার এবং সেখান থেকে একটা রোভার বেরিয়ে আসবে এবং আমি যদি বলি যেটা আপনাদের আপনাদের আমি আপনাদেরকে জানালাম এই যে অরবাইটার যেটা কিনা চাঁদের চারিদিকে ঘুরছে তো এই অরবাইটার একটা নতুন যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছে দেখুন আর্গন ফর্টি 
প্রায় চাঁদের মাটি থেকে একশো কিলোমিটার ওপরে আর্গন ফোর্টির একটা মৌলের সন্ধান করতে পেরেছে এখনও পর্যন্ত এছাড়া আপনি দেখুন এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লুনার সারফেসের একটা এরি ছবি দেখুন আমাদের যে চন্দ্রযান টু এর যে অরবাইটার ছিল এর কাজই প্ল্যানিং ছিল যে এ কাজ করবে শুধুমাত্র চাঁদের সারফেসের ম্যাপিং করবার এবং চাঁদের কোনো জলের খোঁজ থাকলে সেটার ওপর খোঁজ খাঁজ করা এবং এছাড়া এই যে ক্রেটার রিম এই এই সকল জিনিসের ওপর পুরোপুরিভাবে খোঁজ করা তো এটাতে প্রায় একেবারেই সফল হয়ে গিয়েছে যেখানে আপনি দেখুন এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে প্রায় সব কিছু জিনিসের ওপরই ওরা আমাদের যে ম্যাপিং করানোর প্রোগ্রামটা এটা প্রায় কমপ্লিট করে ফেলেছে এবং এখনও চলছে যদিও এর প্রোগ্রাম এখনও আরও বেশ কয়েক বছর চলবে তো মোটামুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছবিগুলো এছাড়া দেখুন যেটা অফিসিয়ালি জানানো হয়েছে নভেম্বর দু হাজার এটা যদিও একেবারে অফিসিয়ালি না এটা কিছুটা আনঅফিসিয়ালি এখানে জানানো হয়েছে যে নভেম্বর দু হাজার যেখানে চন্দ্রযান থ্রি প্রোজেক্ট লঞ্চ করা হবে এবং এখানে মোটামুটি একটা ল্যান্ডার এবং একটি রোভার থাকবে এবং এখানে কোনো অরবাইটার থাকছে না মোটামুটি এই ছিল এই টপিকের পুরোপুরি অ্যানালিসিস এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী অর্থাৎ আজকে চোদ্দোই নভেম্বর দু এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বাকি যদি আরও কিছু নতুন তথ্য চলে আসে আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন